Sari minde firibu miati no ma fuchar sange miti mi anga pasen si mi satang jawakti de yusadrai kung baka. Nami se o po mi dan por mi fagron tapsa mi fado so mi kango na heida pe me mi muste me fitra na mi e fitra. A moment it is, you had me when I you say.
You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We You are Alpha and Omega.
so many smile what do you are now so this I can do me a memory mama in my sweet Dream 
Mache Ano
also still also a number of options being taken and major. And that was the so much uh, feel there are a number of people uh time we are there. Yeah, those uh one decker of chances are going to be the part of the class, but we got to know in the class of the Zit audio van die ene kamer zodat mensen horen wat er gebeurt. Put dat audio met de smaier samen met Taki. God is lived there. God wants God, 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 God to have lobby. And if you have lobby in you, then it's a big problem. You can't do anything to say. Then, eigenlijk, if alles maar has lobby in you, then you have to be a police agent. 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 Look at this. You know, go do ogrina, eh? Weet je? Maar dit is maar tegenwoordig. Ja, Satan gaat rond als een briezende leeuw. Dus, aan het einde van grond heb je nader. Kijk wat er daar gebeurt in Europa, Oekraïne, Russia, Rusland. Dus, een hart vol liefde. Ja, en als je dat nou maar zingen zou, en we gaan tegen in een week in een score, we zingen alle de jaren. Ja, ja. Ik schrijf ook toe dat je moet je hart afstaan aan de Heere God. Ik ben een vrouw van mijn vrouw. Ik ben een vrouw van mijn vrouw. Ik ben een hart van liefde schenken.
Jesus is Lord of the earth. Yeah.
van harte goede middag, beste familieleden, vrienden, kennissen en natuurlijk ieder die hier is. Alvorens we officieel zullen starten met de rouwdienst, wil ik u aandacht vragen voor enkele huisregels. Vandaag mag ik uw ceremoniemeester zijn. Mijn naam is Steven Tulip en ik ben verbonden aan het kerkgenootschap der Zevendags Adventisten als predikant. Vandaag uh, hebben wij natuurlijk deze plicht om te doen. Maar om zaken in goede orde te laten verlopen, wil ik u vragen, heel belief vragen om uw telefoon op silent te zetten, zodat er geen stoornis zal optreden tijdens uh, het programma. Ook wil ik u aangeven dat de toiletten aan mijn linkerkant, linkerhand zijn. Zo, so, indien u gebruik wil maken van een sanitaire stop, kunt u dus dat vrijelijk doen. Tijdens de rouwdienst zal er geen afscheid worden genomen. U krijgt de gelegenheid om dat achteraf te doen. En ook degene die buiten zitten, uh, willen u natuurlijk uitnodigen om in de zaal te zijn, zodat ook u deelgenoot bent van het programma. Oké? Okay? Zo, so, in enkele ogenblikken starten we met de rouwdienst en dat is precies om twee uur. Dank u wel voor uw medewerking. Be led by a 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. We danken de Heer voor deze geweldige profetie en belofte die hij heeft laten optekenen in de Bijbel. We zijn hier om de rouwdienst of de rouwplechtigheden te doen in verband met het overlijden van onze geliefde zuster Anita Rosaline Maatstaf Davis. Maar we danken God dat het niet een rouwdienst is om te treuren of een rouwdienst is om te zeggen vaarwel. Maar het is een rouwdienst om te zeggen tot wederziens. Vanwege deze belofte die God heeft geplaatst in openbaring hoofdstuk 21 vers 1 tot en met 4. Als we vandaag bij elkaar zijn, zijn we hier om elkaar aan te moedigen en te versterken. En weer te laten weten dat er hoop is en dat de dood is niet het einde is. Ik wil van hieruit u allen van harte welkom heten bij de rouwdienst van zuster Anita Rosaline Maatstaf Davis. U bent hier omdat zij op een of andere manier uw leven positief heeft beïnvloed. En we danken u, we danken u voor uw aanwezigheid, want dat is zeker een steun voor de familie. Ook degenen die ons live volgen, familieleden, vrienden en kennissen die ons live volgen in Nederland, Amerika en andere eilanden. Ook voor u van harte welkom. U had zeker wel fysiek aanwezig willen zijn. Maar we weten dat u met ons verbonden bent ook via uh, internet. Zo so, voelt u zich op uw gemak en mogen zo de heren ook vandaag onze harten troosten. Ik wil u vragen om met mij om samen te gaan staan, zodat we God kunnen uitnodigen om in ons midden te zijn. Voor degenen die natuurlijk kunnen staan. Als we erbij zijn. Eeuwige Vader, sterke God. Schepper van hemel en aarde. Dank u vader dat u een goede God bent onder alle omstandigheden. Vader we zijn misschien niet onder de beste omstandigheden hier. Omdat we hier zijn om afscheid te nemen heer van onze geliefde um, tante, moeder, oma, groottante, uh, collega. Zuster, we zijn hier, heren, om onze laatste plicht te doen. En we bidden, heren, dat u door midden van uw heilige geest in ons midden mag zijn. Om ons te troosten, want alleen de heilige geest kan ons troosten. En mogen wij vandaag een bijzondere ontmoeting met u hebben, o God. Omdat u de God van het leven bent. En vandaag plaatsen wij alles onder uw leiding... En mogen uw wil geschieden in Jezus' naam. Amen. 
und mag Platz nehmen. We vervolgen het programma met de zangdienst of een lofprijs. En dat staat onder leiding van broer Jonathan Blackman. Ons eerste nummer voor vanmiddag is O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, dan zingt mijn ziel tot u, O Heer mijn God, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Oh, 
Jesus is coming again. Maak niet uit wat we meemaken op deze aarde. Zij dood, zij het ziekte. God komt terug en dat alles zal vergaan.
Liga de Vendo de Acor, Dera Kelfan, Cristian, Theodoras Divas en Elisabeth Paulina de Graaf. Zij groeiden op in het gezin samen met haar zus en Rui. En net al, meer bekend als Netja en Justina, Sina, Bede Welen en zij hadden een heel hechte band met elkaar. Op een later moment hebben de zussen hun halfzus Irma Donkerlui van Droot Romeo leren kennen en is ook met haar een liefdevolle band ontstaan. Anita is bij velen van ons bekend als Tante Anita. Helaas overleed haar moeder op jonge leeftijd ergens tussen Anita's tiende en twaalfde jaar. De oude zus Anita heeft zich toen liefdevol ontfermd over haar jongere zussen, waardoor hun band nog sterker en hechter werd. Het ging jaren 50, daar trouwde Anita's vader Christian Davis met Bebe El Chappell. De weduwe was, die weduwe was en vier kinderen had. Uit haar eerste huwelijk, namelijk Weylen Wilma, Lucia, Eduard en Josh. Uit haar tweede huwelijk van vader Christian en Stiegmoeder Nieuwe werden zeven kinderen geboren. Stel, Christine, Weyland Ruben, Weyland Arno, John, Helen en Weyland Cornel. We hadden het samengestelde gezin in totaal 15 kinderen. In totaal 15 kinderen bestaat. Tante Nita had grote liefde voor de kinderen en heeft misschien daarom het onderwijs als carrière gekozen. Zij behaalde haar Oslan Akto, daarna de vierde rangs en derde rangs bevoegdheid en is later in de avonduren weer in de schoolbank gezeten en haar hoofd achter gehaald. Zij was de eerste en enige leerkracht toen er een begin gemaakt werd met de Ikorenmaskoel in het inheemse dorp Uruwan, aan de rivier in het district Marburg. Deze school was verhuisvest in het kamp met een dak van palmbladen. Ze heeft als leerkracht en zendeling gewerkt en gewoond onder de Indianen te Irland. Waarschijnlijk meer dan 15 jaar. Op verzoek van het bestuur van de Surinaamse zending der Zevendags Adventisten heeft Tante Nita begin jaren 70 na eerst heftig protest ermee ingestemd om Irland te verlaten en leerkracht te worden op de Verita School. Achteraf was zij dankbaar dat zij met dwang naar de Veritas school moest. Omdat haar kwaliteiten namelijk beter ingezet konden worden en zij zich verder kon ontwikkelen. Met name het behalen van de hoofdakte. Halverwege de jaren 70 werd zij hoofd van de Veritas school en heeft haar carrière op deze school afgesloten. Ook buiten haar werk om was zij voortdurend bezig met kinderen. Zo was zij een goede verhalen verteller, die heel levendig kon vertellen en voorlezen. Jong en oud gingen aan haar lippen. Toen zij op Irwaarten woonde, woonde en in de weekenden en vakantie naar de stad kwam, dan keken alle kinderen uit het dorp, nu weer gevonden weg in nabije omgeving, en naar uit om op vrijdagavond bij Tante Netje thuis naar verhalen te luisteren, verteld door Tante Nita. Sommige van deze kinderen van toen zijn nu in de 60 en ouder en herinneren zich deze vertelmomenten nog heel goed. Ook jongere generaties hebben het nog steeds over de verhalen van Tante Nita. Zij heeft heel lang bij haar thuis aan de Jensenweg nummer 18 op sabbatmiddagen verhalen verteld aan kinderen uit de buurt. Nadat zij met pensioen ging, is, is zij een aantal jaren reisde van de crash bij de Wetelkerk en de muur van de weg geweest. Tante Nita had een heel sterke zendingseigen. Ze zette zich graag in voor het evangeliewerk van de kerk en voor de leer. Ze was een oude collega en geloofsgenoot van haar die het verhoor is Bleken dat zij tientallen jaren onmisbaar was in vele facetten van het werk, en dat ze ook was afgekend in Suriname. Naast het onderwijs was zij ook heel actief bij de jeugdkampen. Heeft zij vaak van het Engels vertaald voor buitenlandse predikanten en sprekers, was zij zelf ook een aantal jaren spreekster bij Radio Evangelisatie, bij het programma Manu D. Broken op zondagochtend.
Zachten bij Radio Apeen. Zij was dus een meerdere opzetten en inspiratie voor honderden en een stem die aandacht op heeft. Na haar pensionering bleef zij zich inzetten voor het adventistisch onderwijs. Zij werd namelijk te werk gesteld aan de zendingskantoor als onderwijsdirector en wie Suriname meerdere keren vertegenwoordigd in het onderwijsorgaan van ons kerkgenootschap op Trinidad en Tobago. Ook ontfermde zij zich over de Surinaamse studenten die op onze universiteit in Trinidad en Tobago studeerden. Onder haar leiding is aan te leren met Surinaamse leerkrachten in verschillende keren met Surinaamse leerkrachten in verschillende keren deelgenomen aan onderwijs conferenties op het Caribisch gebied. En hier zijn niet en hier zij op niet, te, niet mis te verstaan manier tijdens de folklore avond in Suriname op fantastische wijze uitgebracht. Suriname scoorde altijd op de eerste plaats met deze kleurrijke cultuur. Tijdens haar periode als onderwijsdirecteur heeft zij het gedaan gekregen om via de hulporganisatie Adra Nederland drie jaren na elkaar een container met schoolspullen te ontvangen. De spullen werden gedistribueerd onder de minderdaadkrachtigen van de twee ZDA basisscholen in Suriname. Tante Nita was binnen de ZDA kerken de vertaler bij uitstek als het ging om de vertaling van de Engelse taal naar de Nederlandse en ook vaak naar de Surinaamse taal. De vertaling werd op zo'n wijze gebracht dat de zaal er vaak niet genoeg van kreeg. Ook heeft zij voor de organisatie jarenlang schriftelijke vertaalwerk gedaan vanuit de Engelse naar de Nederlandse taal en omgekeerd. Als buitenlandse gasten naar Suriname kwamen, wisten zij van de vorm die de vertaling zou doen en zij verhoeden zich daarop. Een andere zeer bevriende geloofsgenoot van Tante Nika vertelde dat de kerk altijd een grote rol in haar leven speelde. Dat was de plek waar zij zich veilig voelde. Daar verliet zij haar mooie sopraanstem ter eer van God en die zij ook vaak mooie duetten met haar zus gezongen. Zingen was ook een van haar passies. Bijvoorbeeld tijdens jeugdkampen zong zij met veel emotie over een jongen. Oh, where is my boy? Of beelde het heel expressief met haar. Of beelde het heel expressief. Of beelde heel expressief met muziek. Met het miskieten in de sorry. Verder vertelde hij dat Tante Nita een lijster van formaat was. Een moedige baan gebrekende pionier. Wens toewijding aan de evangelie opdracht van Christus. Grote was dan vrees voor de Marouine rivier of gevaarlijke slangen in het bos. Ze was gezegend met een rijkelijk, en rijkelijk leven en wist in wie zij geloofde. En ze was er volledig zeker van dat hij haar zich zal herinneren en zal zeggen... Goed gedaan, Anita. Op 24 december 1979 trad zij in het huwelijk met William Desiree Maatstaf. Dat was een grote happening. Tante Anita had eindelijk haar boy gevonden. En die boy had ook nog een schattige kleine boy genaamd Murwen met zich meegebracht in het huwelijk. Samen hebben zij vele fijne jaren beleefd binnen het gezin binnen de kerk en ook zijn maatschappelijk tot grote steun geweest voor velen. Haar echtgenoot om Willy was een parel voor de familie en ook voor de kerkfamilie. Tante Nita heeft haar zendingsijver overgebracht op haar echtgenoot en hij is daarin gegroeid tot haar steun en te verlaat. Na bijna 42 jaar kwam er helaas plotseling een einde aan het huwelijk doordat Oom Willy kwam te overleven op 13 juli 2021. De ouderdom speelde hen beter de afgelopen jaren paten en gingen zij zinder ogen achteruit. Helaas was bij Tante Nita al enige tijd een vorm van dementie geconstateerd. Gelukkig is het de familie gelukt om na Oom Willy's heen gaan 24 uur zorg voor Tante Nita te regelen waardoor zij haar oude dag tot op het laatste moment waardig heeft kunnen doorbrengen. Met heel veel liefde en zorg hebben bekwame dames onze tante liefdevol verzorgd tot en met zondag 13 maart 2022. 
Toen zij in de loop van de middag plotseling haar laatste adem uitblies op de leeftijd van 86 jaar. Lieve dames, verzorgsters van Tante Nita, namens alle familieleden, hartelijk dank voor jullie goede verzorging en liefde voor Tante. Over onze Tante is nog veel meer te vertellen, maar daarover biedt dit afscheidsmoment vandaag niet voldoende ruimte en hebben wij haar levensverhaal moeten inkorten. Tante Nita zal altijd in onze herinnering blijven en het vele goede werk dat zij hier verricht. In openbaring 14, 12 en 13 wordt gezegd, zalig zij die in de Heer sterven, want hun werken volgen hen na. Zij is in de Heer gestorven met de zekerheid dat zij uit haar laatste rustplaats hier op aarde zal worden geroepen bij de wederkomst van Jezus Christus. Om al zijn kinderen die hem lief hebben gehad naar hun eeuwig tehuis te brengen. Wij kijken vol verwachting uit naar dat heerlijke moment. U ook. Tot slot bedanken wij een ieder hartelijk die heeft bij zo goed mogelijk op papier te zetten. Heel fijn om te merken dat velen van u nog steeds mooie herinneringen aan en Anita Rosaline. Maatstaf Davis. God zegen te gewenst aan u allen. Dank u wel, Gwenet en uh, Risa. Het was een zeer gezegende zuster en we danken de Heer dat zij zoveel heeft mogen betekenen voor de kerk hier in Suriname en natuurlijk voor de familie. Uh, zoals uh, de nichtjes allemaal zeiden, uh, het is te veel om in, op één blad te zetten, dus we hebben ook nog een aantal video's te spraken. U ziet achterin volgens een video toespraak van minister Saskia Wilden, zij is de minister van Economische Zaken, uh, Ondernemerschap en Technologische Innovatie van de Republiek Suriname. Daarna krijgt u um, een video toespraak van pastor Guno Emanuelson. Hij is de algemeen secretaris van de Surinaamse zending der Zevendags Adventisten. En vervolgens krijgt u een video van Ruth Belliot en Arnold Belliot. Davis, sorry. Uh, Arnold Davis, die dus de rij van toespraken zal afsluiten. Uw aandacht voor de video toespraak. President Roberto Amina, veiligheidscommandant van de minister van Economische Zaken, mevrouw Saskia Walden. Um, mevrouw Maastaf, mevrouw Maastaf, zoals ik haar ken, heb ik gekend van de school en van de kerk, want ik woon vlak naast de kerk. Ja, we zijn bij de vruchten van Tante Nita, juffrouw Maasta, haar zegen aan de wereld om kinderen les te geven en geduld te zijn, geduldig te zijn met kinderen. En ja, nu zijn wij ook hier samen en uh, we wensen natuurlijk de namenstaande heel veel sterkte. We troosten elkaar, want het is ook voor ons een verlies. Maar we weten, we weten dat we haar terug zullen zien. Wij moeten nu ons leven goed voorzetten, zodat wij ook deel uitmaken van de, het eeuwige leven dat God ons heeft beloofd. Familie Davis, Van Ningen, alle nabestaanden van onze lieve zuster Maastaf, Nita Maastaf, de hele Adventfamilie, alle gewezen leerlingen van de Verita School. Ik wens u sterkte toe met het heen gaan van onze lieve jeugd, schoolhoofd, zuster in het geloof. Ondanks de hoge leeftijd wensen we haar altijd weer vrolijk en gelukkig te zien. Zij was iemand die mensen is aan te moedigen om met geloof 
vol te houden. En ook als Louise een leerling van haar, heb ik heel veel voordeel gehad aan haar geduld. Haar geduld in omgaan met leerlingen. En daardoor heeft ze mij ook geloof gegeven in goed onderwijs. En ik heb zelf als leerling van haar ook als volwassen goed advies van haar mogen krijgen. Om toch wel een goed doel in het leven te bereiken. Ik dank de heren dat wij haar mochten hebben. En ik geloof dat wij haar weer onze lieve tante Nita weer zullen zien bij de eerste opstanding. Want op haar wacht een kroon in het eeuwig leven. Saskia Walden. Openbaring 14 vers 13 zegt, Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Van nu aan, ja, zegt de geest, dat zij rusten van de moeite. Want hun werken volgen hen na. Ik wil vandaag de gehele Adventfamilie condoleren. Maar ook natuurlijk de directe familie van Susse Maatsa, beter bekend als onze tante Nita, met haar overlijden. Susse Maatsa is iemand waar je niet omheen kon. Zeker de generatie uh, waar ik toe behoor, die als het ware onder haar vleugelen, onder haar tutelage. Herald en um, de rest van de familie hier, hier in Amerika, de WIP-familie, de Belliard-familie, um, gecondoleerd met het heen gaan van onze lieve tante. We zullen haar missen. Ik zal haar missen. Ik heb vele gesprekken met haar gevoerd over de telefoon. Ik belde haar om wil iedere zondag op en dan heel later niet meer. Um, ze heeft vaak met me gebeden. We hebben vaak gesproken. Zo, so, ik heb hele mooie herinneringen. Tante was als een moeder voor mij. Ik heb veel van haar geleerd. Ze hield van kinderen, ze hield van haar beroep. De verhalen die ze verteld heeft. Ik was altijd blij wanneer ze in de stad was. Mijn lieve tante Nita. Ze was een vredelievende vrouw. Ze hield niet van ruzie en jugu jugu en, en lawaai. Daar hield tante helemaal niet van. Zo so dat is een groot voorbeeld. En iets groots dat ik van haar heb geleerd. Laten wij allemaal um, haar voorbeeld navolgen. We zullen haar weer zien wanneer Jezus komt. En bewaar de mooie herinneringen van tante in je hart. En aan ieder, aan ieder die voor tante gezorgd heeft, haar zusjes, haar zusters, vrienden, kennissen, iedereen die langs geweest is, dank je wel. Dank je wel. En gecondoleerd en veel sterkte toegewenst. God bless you. Tante Nita heeft ervoor gezorgd dat ik van kennis ben gaan houden door mij van boeken te voorzien. Um, door voor ons te lezen op de zaterdagmiddag wanneer wij daar naartoe gingen. Uh, de Sabbat ook konden die spelen. En ze, 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 ze vermaakte ons door uh, voor ons, ons voor te lezen uit boeken, uit Engelse boeken. Maakte haar huis en de woonkamer voor ons beschikbaar en zorgde ervoor dat er een keekje was en een vers geperste sappen. Ik kan het allemaal onmogelijk in 50 seconden beschrijven, maar Tante Nita heeft een impact gemaakt op mij en op vele van jullie die onze levens heeft veranderd. En ik ben haar enorm dankbaar en ik hoop voor een goede eind voor mijzelf, voor jullie allemaal en helemaal voor haar. Deze wereld is een plek waar wij onze daden komen oosten, komen saaien, die we later zullen terugzien op de dag des oordeels. En we kunnen, daar, we kunnen allemaal getuigen dat Tante Nita heeft gezaaid, we hopen voor haar. Dat zij het goede oudst op de dag waarop wij het zullen zien wat we hebben gedaan in het leven. Ik hoop van jullie allemaal en ik hoop jullie te zien op een ander moment dan, dan één zoals deze. Mijn naam is Arnold Cedric Davis, zoon van de neefje van Tante Nieten. Amen. Dat waren dus de videotoespraken van... Mensen die door zuster Maatstaf positief beïnvloed zijn geworden. En 
We zullen allemaal hier iets over kunnen zeggen, maar de tijd gaat dat niet toelaten. Daarom wil ik ook nu naar voren roepen, zuster Judith Blakman. Zij is uh, onderwijsdirecteur op uh, het, kantoor, het hoofdkantoor van de Surinaamse zending der Zevendags Adventisten. Ja, goedemiddag iedereen. Um, na al die toevraag, de levensbeschrijving, ja, wat zeg je dan nog over zo'n vrouw? Want er is zoveel te vertellen, maar heel veel is ook al genoemd. Maar als u goed geluisterd hebt, dan hebt u gemerkt dat er heel veel gesproken is over haar um, diensten in het onderwijs. En daarom wil ik dat stukje er toch even uithalen en benadrukken. Tante Nita begon haar onderwijscarrière in het westen van het land, namelijk Nikeri. Daar heeft ze gewerkt van 1953 tot 1963. Tien jaren. En dat was toen in het openbaar onderwijs. In 1963, dat is in dienst van de Surinaamse zending van de Zevende Dags Adventisten... En ze werd aangesteld in het Oosten. Daar was nog geen school. Zij was de eerste en de enige leerkracht toen. En, er begon, en zij heeft een begin gemaakt met de school genaamd de Irporama School te Erwarte. Het ligt in het district Marwijnen. Deze school was niet in een schoolgebouw zodat we, zoals we dat nu kennen. Het was gewoon een gehuisvest in een kamp bedekt met palmbladeren. Maar ze ging door. Haar taak bestond niet alleen maar uit leerlingen kennis bij te brengen, maar ze fungeerde ook als sociaal werkster en verpleegster. Op Erwaarte heeft ze gewerkt van 1963 tot 1971, acht jaar. Zoals je al eerder hebt gehoord, is ze in... Uh, 1971 geroepen naar de stad um, en ze heeft daar gediend op de Verita school van 1971 tot 1980 als leerkracht. Dat is negen jaren. Van 1980 tot 1994 werd ze op dezelfde Verita school aangesteld als hoofd van de school. 14 jaar lang. En ik heb als leerkracht ook op de Verita School gewerkt onder haar leiding. Ook toen ze met pensioen was, heeft Anita haar krachten gegeven ten dienste van het onderwijs. Ze werd aangesteld als hoofd van het onderwijsdepartement van de Surinaamse zending. En deze functie heeft ze bekleed van 1996 tot 2004, acht jaren. Als we een optel, optel zou maken, dan is, heeft ze op de beide scholen gewerkt 41 jaren. En, um, en als we de jaren van het, uh, haar hoofd van het uh, onderwijsdepartement bijtellen, heeft Tante Nita in totaal 49 jaren van haar leven gediend in het onderwijs. Dat is heel bijzonder. En ze heeft het uitstekend gedaan. De oud-leerlingen en de vele mensen die kunnen getuigen van de kwaliteit van de leerkracht die dat niet daar geweest is. Weet u, het adventistisch onderwijs biedt ons de mogelijkheid levens te veranderen. Het doel van het adventistisch onderwijs is niet alleen om kennis over te dragen, maar om kinderen in contact te brengen met hun schepper. Door de zonde is dat beeld ons helemaal verfraaid, helemaal verkeerd geworden. We hebben een verkeerd beeld van God. Maar God wil dat beeld in ons herstellen. En een van de manieren waarop hij dat wil doen, is door onderwijsinstellingen. Het adventistisch onderwijs biedt ons die mogelijkheid. 
kinderen niet alleen over de liefde van God te leren, maar wij laten ze die liefde ook ervaren. Wij danken God voor het leven van Tanita, die zeker heeft begrepen wat het Adventistisch onderwijs inhoudt. Zij heeft het op verschillende manieren laten zien. U hebt het gehoord. Ze hebben erover getuigd. Het succes was dan ook haar gebedsleven. Door de kracht van God heeft ze inderdaad levens van kinderen en van ouders veranderd. Mijn wens is daarom ook dat het voorbeeld van Tante Nita voortgezet wordt, kan worden... Door zowel de Verita school als de Iporoma school waar ze gediend heeft. Dat de school een plek mag zijn waar kinderen graag naartoe gaan. En zoals u ook al eerder hebt gehoord. Dat ouders graag hun kinderen wilden brengen op die school. Omdat die school iets te bieden had. Ze konden op die school de liefde van God ervaren. Namens het onderwijsdepartement van de Surinaamse zending, de zevende dag Adventisten, condoleer ik alle nabestaanden, familie, vrienden en kennissen. Houd vast aan de hoop. Dankjewel, zuster Judith Blakman. Ik wil ook de aanwezigheid erkennen van kapitein Jonah Gunther. Hij is kapitein van uh, Erewaarte. En hij is ook samen hier met een aantal zusters om ook zijn laatste eerbetoon te bewijzen. Op dit moment mag u gaan luisteren naar een speciale muzikale voordrag van broeder Jonathan Blakman. Thank you. 
Dit is beschetlezing en tekst is um, openbaring 14 vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen. Schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Dank u wel. U heeft daarnet naar Reza kunnen luisteren toen ze de schriftlezing aan ons voorhield. En daarvoor hadden wij Jonathan Blackman met het geweldige nummer. Op dit moment krijgen we nog een speciale voordracht in zang. En dat wordt ons gebracht door zuster Ellen Terborg Douglas.
Amen, Amen, Amen. God is goed. We danken de Heer voor dit geweldig nummer die ons heeft gebracht om God te danken onder alle omstandigheden. Hij blijft goed. Op dit moment kregen wij het gesproken woord dat u gebracht wordt door Pastor Edward Blackman. Hij is de voorzitter van het kerkgenootschap der Siemendags Adventisten in Suriname. En vandaag zal hij woorden van hoop spreken om ons harten te troosten. Pastor Blackman. Natuurlijk zeg ik, ik geniet van de viering van het leven van zuster Maatsta. In principe zijn we haar leven aan het vieren vandaag. Ze heeft ons een geweldig leven nagelaten. En vandaag vieren we met elkaar dat ze bij ons was. Onze pioniers sterven. De een na de ander pionier sterft. Maar deze pionier was een duizend poot. Ik denk dat velen al daarvan getuigd hebben. Ze was een, dat, een, een, een duizend poot. En allemaal vast de familie konden leren, zowel in binnen als buitenland, konden leren ik alle familieleden. Ik konden leren ook medegelovigen, vrienden en kennissen. Weet je, Tante Nita was zoals reeds gezegd is, in principe kan ik amen zeggen en gaan zitten. Wat in principe is alles al gezegd. We hebben natuurlijk nog het woord van God, waaruit we kracht kunnen putten. Tante Nita was overal. Ze was bezig met de Sabbatschool. Ze was bezig met ons als jeugd. Ze was bezig met de potvinderij. Zie haar zondagmorgen ook in haar uniform. Oh, het is al gezegd, maar ik moet het herhalen hoor. Ik heb in feite gehangen aan haar lippen. Wanneer ze de kinderverhalen vertelde. En geweldige verhalen, verhalen vertelde. Vertelste. En je wil niet dat ze ophoudt met het verhaal. Ze maakt het verhaal steeds spannender. Ze was ook een prediker van het woord van God. Ze heeft lezingen gehouden. En vandaag zo toevallig. Zo toevallig vandaag, ik weet niet of ik het haal, maar zuster Brand wordt vandaag ook begraven. En zuster Brand is een ziel geweest van zuster Maatsta. Het is door haar lezen, ergens daar op Rangulang, dat de familie Brand tot geloof is gekomen. En er is meer nog dan dat. De beide zusters zijn op dezelfde dag overleden. En ze worden op dezelfde dag begraven. Ik weet niet of dat een toevalligheid is, maar Tante Nita wordt vandaag begraven met één die ze tot geloof heeft gebracht. Ze was een prediker van het woord. Ze was, zoals we het zeggen, een, een, een dada uma. En, en, en ik raak meestal verliefd op, op dada umas. Ik, ik heb... Ik, ik. En, 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 en daarom dat ik één vertrouwd heb. Amen. Amen. Maar, maar, maar Tante Nita was een vrouw om, om verliefd op te worden. Gewoon vanwege haar inzet voor het werk des Heren. Milop Dada Uma. Zo, so, ook in de kerk was ze aan het prediken. Ze was bezig met One New Day Broco. Hoort u haar stem nog? 
Now a new day broke up. Ze had een boodschap. Ze, ze hield van die advent boodschap. En ze leefde het ook uit. Het is niet alleen maar de prediking van het woord. Maar het is ook het uitleven van het woord. Dat had niet begrepen. Dat she has to be the sermon. It's not only preaching the sermon. But it is being the sermon. Tante Nita, zoals er iets gezegd ook, ze was ook zangeres. Maar wat ik nog niet gehoord heb, Tante Nita was een moppetapper. Ik weet niet als u daarvan ook hebt genoten. Ik ben met haar naar Trinidad geweest. En wanneer we zo onze culturele avonden hadden, dan was Tante Nita natuurlijk in de voorhoede. En ze heeft toen een mop verteld en ik ben het nooit meer vergeten. De mensen hebben zo gelachen om die mop. Dat ik leiders zoals Stillemak en, en, en uh, Dottin en alle anderen. Ik zag ze rennen door de zaal. Ze konden hun lachspelen niet bedwingen. En ik zag ze rennen door de zaal en elkaar high five geven. Om die mop van Tante Nita. En vaak, vaak genoeg. Wanneer ik op Trinidad ben, dan vragen ze me, hoe gaat het met Tante Nita? Ze hadden, ze hadden een speciale plaats in hun harten. Ze was advent leerkracht. Oh, we kunnen trots zijn op deze leerkracht. Geen enkele leerling was dom voor Tante Nita. En wanneer zuster, um, Saskia Walden, minister Saskia Walden, heeft nu tijd gehad om haar verhaal te vertellen... Maar als ze haar verhaal kan vertellen vandaag, zoals ze u zeggen dat het Tante Nita is die haar het zo ver heeft laten schoppen. Ze had moeite met leren, met lezen. Maar Tante Nita had dat geduld. En uiteindelijk heeft ze het ook gemaakt op school. Ze was ouderling. Zo we kunnen onszelf de vraag stellen, wat was ze niet? Ze was ouderling en heeft daar ook haar krachten gegeven. Maar meer nog, ze was onze moeder. Al haar zusjes, al de jongeren van de kerk, waren haar kinderen. Ze was ook mijn moeder. Weet je, toen ik trouwde, was ze zo trots. En na een jaar van huwelijk heeft ze ons iets gebracht, een, een, een twee of vogels die elkaar kussen. Als, als, weet je, ze was, ze was betrokken in je leven. En dat is wat we van haar kunnen leren. U weet dat, wanneer ze weet dat u jarig wordt. Hé. Hey. Uh, <laughs> Zes uur morgens als u uw telefoon hoort overgaan. Bet your life. Het is Tante Nita. Betrokken in ons leven. Deel zijn van ons leven. Nou, we wisten dat dit, dit zou komen. We wisten het. Het is al 86, het was op naar 87. Zo, je weet dat dit gaat komen. Maar deze vrouw heeft ons een bijzonder voorbeeld nagelaten. En we danken God daarvoor. Oh, ze is de dienst, de preek zelf geweest. Beste mensen, het is goed om te staan prediken... Maar het is beter om die preek zelf te zijn. En ze heeft ons daarin daadwerkelijk een voorbeeld gegeven. Weet je. Tante Nita is er niet meer. Maar onze Heer en Heiland Jezus Christus die leeft voor eeuwig. En we weten dat wanneer onze pioniers sterven, dat er soms wat ontmoediging kan optreden. Soms, soms kan er wat teleurstelling optreden. Want ze zijn niet meer in ons leven. Maar Petrus die dat wist, heeft ons gewaarschuwd. Ik lees in, in Petrus hoofdstuk 3. En daarvan, 2 Petrus 3 vers 3, waar Petrus ons waarschuwt 
van momenten als deze in de laatste dagen. Want we hebben die boodschap zo lang verkondigd. En mensen vragen zich af, jullie hebben die boodschap verkondigd, Jezus komt, Jezus komt, maar waar is hij? Velen begonnen te twijfelen en hebben de heiland de rug toegekeerd. Maar Petrus waarschuwt ons. Hij zegt in deze laatste dagen zouden er spotters zijn. Spotters die zich zullen afvragen van waar is de Jezus van jullie? Die boodschap horen we al decennia lang, maar, maar, maar waar is hij? Het zegt, waar blijft de belofte van zijn komst? Want zeker de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo. Alles. Als het van het begin der schepping af geweest is. Zo, soms kan je ontmoedig raken. Je kijkt uit. En zelfs in de kerk heb ik het gehoord van, hoe lang gaan we dit nog prediken? En zien we niets gebeuren. Maar ik heb goed nieuws voor u vandaag. Tante Nita heeft deze boodschap decennia lang gepredikt. Ze was een gelovige van de Adventboodschap. En ze heeft het met haar geheel ziel, haar geheel verstand, haar geheel lichaam gedaan. Petrus zegt ons hier, de Heer talmt niet met de belofte. Als zijn er die aan talmen denken... Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Doch dat allen tot bekering komen. Jezus is vandaag nog niet gekomen. Wat wil hij? Hij wil dat allen tot bekering komen. Hij wacht op sommigen van ons die hun hart nog aan Jezus moeten geven. En het lijkt een toeval vandaag dat we allemaal hebben gekozen voor die tekst in Openbaring op 14 vers 13. Ik heb het gekozen, ik heb het gehoord bij de het levensbeschrijving. Ik heb het gehoord bij de uh, Emmanuelson. Het lijkt alsof we elkaar gebeld hebben, we gaan deze tekst gebruiken. Maar uh, ieder had door welke tekst het best paste bij Tante Nita. En we kozen bewust voor deze tekst. Iedereen van ons afzonderlijk. En... en het was een onvermoeibare vrouw. Echt onvermoeibaar. En vandaag, ik ga even terug. Vandaag, beste broers en zusters, bidden wij als leiders speciaal voor onze kerken. We bidden voor onze kerken. Waarom? Omdat we merken in de kerken vandaag dat mensen niet meer gewillig zijn om taken op zich te nemen. Mensen zijn niet meer gewillig om daadwerkelijk zich in te zetten voor het werk van God. Maar als je kijkt naar Tante Nita, in Vroko Ben Kiri, daar wordt dit al lang maar. Ze was onvermoeibaar en ze zette zich overal in. Weet je, Paulus zegt: Ik ben zo dankbaar voor wat God voor mij gedaan heeft, dat ik een slaaf ben van Jezus Christus. Ik ben een dienstknecht, ik ben zijn slaaf. En broers en zusters, Jezus is het waard dat we zijn slaaf zijn. Vandaag aan de dag hoor je van, oh ik heb het zo druk, ik kan dit niet doen, ik kan zus niet doen. Maar als u het te druk hebt om voor Jezus te werken, heeft u het te druk. Tante Rita wist wie haar verlost had en ze zette zich elke dag in voor deze verlossen. Beste broers en zusters, ik zei iets. God tel hem niet met de belofte. Hij zal komen. Hij zal komen, zegt 2, 2 Perus 3 vers 10. Eh, zegt ons, maar de dag des Heren zal komen. En, en, en Petrus kan het weten. Want hij was daar toen Jezus aan de discipelen zei. Zei, u, uw hart worden niet ontroerd. Jij gelooft in God, geloof ook in. En mij, zullen we het samen opzeggen. Uw hart worden niet ontroerd. Jij gelooft, geloof ook in. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gaan. Als ik 
Zo, ik ga heen aan u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder. En zal u dat mij nemen, en wat ook gij zijt mogen worden. Petrus was daar, dus Petrus zegt, hij zal komen. Hij zegt niet misschien, of, of als hij er zin in heeft, of, of wat dan ook, Petrus zegt, hij zal komen. Hij heeft het zelf gezegd. Zo hij komt. En we better be prepared. The nice thing about it is that Anita was prepared. Het is geen tijd meer om ons voor te bereiden. Het is tijd om voorbereid te zijn. We zien wat er om ons heen gebeurt in die wereld. Het lijkt alsof COVID ons een beetje loslaat. Maar, 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 maar Rusland is nu in, Af uh, in, in uh, hoe, hoe, hoe je dat land? De, de Oekraïne. En iedereen begint eten op te slaan. Mensen de dingen in deze wereld. Ze zullen verergeren. Sommige mensen praten over, over goede tijden. Die dingen zullen verergeren uiteindelijk. Wij moeten voorbereid zijn. We moeten voorbereid zijn zoals Israël toen ze Egypte zouden verlaten. Alles was ingepakt. Alles waarop ze wachten was het zijn van Mozes. Van hey, we move in. We moeten ingepakt zijn in figuurlijke zin, natuurlijk. Want we gaan, we gaan met niets naar de hemel. Niet als geld, want dat gaat zijn waarde verliezen. We gaan met niets naar de hemel. Het enige wat we gaan meenemen naar de hemel, is ons karakter. Is het karakter die gevormd is door onze Heer en Heiland, Jezus Christus. O oh, beste broers en zusters, Anita was gereed. En staat iemand toe haar Anita te noemen? Ze kon mijn moeder zijn geweest natuurlijk. Maar tante Anita heeft haar deel gedaan. Vandaag aan de dag verwacht God van ons dat wij ons deel doen. We gaan niet gered worden op basis van wat we doen, maar wanneer we vervuld zijn met Gods heilige geest, gaan we dingen doen voor onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Weet je, de dag zal komen, zegt Petrus, als een dief. Voor sommigen zal het als een dief zijn, ja. Want ze gaan niet voorbereid zijn op de komst des Heren. Maar voor sommigen zal het een vreugdevol iets zijn. Ze zullen die Heiland zien komen. En de Bijbel zegt ons... Wij zullen zorggelijke woorden opperen als in Jesaja 25 vers 9. En men zal te die dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn. En daarop wachten, tante Nita. Hij is nog niet gekomen, maar hij zal komen. Geliefden, als wij onze tante Nita weer willen zien, laten wij de bestudering, beste broers en zusters, de bestudering van Gods woord, dit profetisch woord die ons wijst hoe ver we zijn in wereldsprofetie, laten wij niet ophouden dat woord te bestuderen. Laten wij, beste broers en zusters, uh, ons ge gebedsleven opvoeren. Sommigen van ons bidden te weinig. En laten wij de liederen zingen. Oh, het advent vallen. Ik ben zo trots op de mensen die ik heb horen zingen. Ook al is mijn zoon zelf erbij. Maar ik ben zo trots op die advent liederen die we zingen met elkaar. Weet je, er is een lied in de, de hymnal dat zegt. Let us sing a song that will, wil wat? Wel, cheer us by the way. Laten we doorgaan deze liederen met elkaar te zingen. Want daarin zit vaak onze kracht. Als we met elkaar zingen deze Zions liederen. Als we optrekken naar het land van melk en honing. Zoals het genoemd wordt, het hemels koninkrijk. Het lied zegt, let us sing a song.
that will cheer us by the way. In a little while, we're going home. And on the lead sections, Salafin, but what? Met eigen ogen. Oh, is een blinde vrouw die dat lied geschreven heeft. Ze kon niet zien. Maar haar hoop was gevestigd op de Heer zijn komst. En ze schreef uiteindelijk, ik zal hem zien wanneer hij komt. Ik zal hem zien met eigen ogen. Heer mijn God, hoe zal het mij zijn? Als ik eens u mag aanschouwen. Je mij maakt van zonden vrij. We zingen met elkaar van verwachting. Blijf ik uitzien. Let's go on sing this song. Want ze, 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 they keep our, our, our hopes up. We gaan door. Ook al moeten we problemen doorstaan. We gaan door en ons oog is gericht op Jezus Christus. De volleinder onze geloof. Oh, we zingen liederen zo, weet je, en, en, er is een couplet in, in uh, hoe, hoe, hoe noem je dat? Uh, van verwachting blijf ik uitzien. En een van die coupletten, ik word er altijd emotioneel van. Wat waar, waar, waar de schrijver zegt, zijn geen reeds op weg gegaan. Met andere woorden, heren we zijn het wachten moe. Wanneer komt er een eind? Aan deze situatie. Velen roepen uit. Dat is een symbolische tekst in de openbaring. Waar geroepen wordt. Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog zullen wij in deze situatie verkeren? Maar Petrus zegt ons. Hij zal komen. Weet je, 40 eeuwen van tevoren zegt het kerstlied ons. Was de heiland reeds beloofd. En is hij gekomen? Hij is gekomen. Dat geeft ons de zekerheid dat zijn tweede komst zeker zal zijn. Het laatste lied waarvan ik hou wanneer ik zing over de, de komst des Heren. Is I shall see the king. Kent u dat lied? I shall see the king. We gaan de koning zien. Maar we moeten vasthouden. Beste broers en zusters. Mogen de Heer. Ons genadig zijn. En mogen we allen zijn verlossing uiteindelijk ervaren. Want daar gaat het om. Het, het hoogtepunt van ons christelijk bestaan is om Jezus te zien komen op de wolken des hemels. Dat is het hoogtepunt van ons christelijk bestaan. Niets anders. Het christelijk leven is niet een show. Het christelijk leven is om steeds voorbereid te zijn met de kracht die Jezus ons biedt op de komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En wat een toevergadering zal dat zijn wanneer hij zal verschijnen. Wat een toevergadering zal dat zijn waarom we al onze geliefden zullen zien. En ik kan met aangrenzende zekerheid zeggen dat zuster Maatstaf daar ook bij zal zijn. En we zullen elkaar omhelzen. We zullen elkaar hoe ze braaf zou schrijven. Maar dan gaan we eeuwig bij onze Heer en Heiland, Jezus Christus, zijn. Mogen de Heer ons sterken. En mogen Hij spoedig komen om ons te verlossen. Is mijn gebed in Jezus' naam. Amen.
and it's closing now than it's ever been. I can almost hear the trumpet.
At the midnight cry, we will be going home. Shall we stand for the Tibet? Machtige God and Father, die in de hemel troont, Heer, ondanks dit droevige moment, komen wij toch met dankbare harten. Voor die troon van genade. Heer, omdat wij reden genoeg hebben om u te danken. Heer, we danken u omdat Tante Nita deel mocht zijn van ons leven. Dat ze ons alle leven mocht beïnvloeden. Heer, dat ze een positieve bijdrage mocht leveren aan ons geestelijk leven. Aan ons sociaal leven. Heer, en al, in, in feite al, alle facetten van ons leven. Wij danken u daarvoor, Heer. En wij bidden, o oh God, dat de, de goede dingen, de, de werken die zij ons heeft nagelaten, het, het goede voorbeeld dat ze ons heeft gegeven, dat we dat zullen meenemen in ons leven vandaag. Dat we ook zullen proberen zo actief als mogelijk te zijn als zij dat gedaan heeft. Heer, want wanneer wij vervuld zijn van uw heilige geest, kunnen wij niets anders doen dan in uw dienst treden, o Heer. Zo so, geef dat dat ons bij mag blijven. En dat haar werken haar daadwerkelijk mogen navolgen, betekenende dat we een voorbeeld zullen zien in hoe zij geleefd heeft. En vooral de goede dingen van haar christelijk leven zullen meenemen, o hemelse God. Zegen de familie. Heer, ze zullen haar zeker missen. Want ze had een duidelijke plaats. Ze had een duidelijke plaats, Heer, in hun midden. Maar zegen ze. En geef dat ze mogen begrijpen dat de dood niet het einde is. Maar dat, zoals net gezongen is, dat er een midnight cry zal zijn. En dat we uiteindelijk met die huiswaard zullen gaan. Waarbij we de oneindige eeuwen van de eeuwigheid met u zullen mogen delen. Dank u, o God, voor dit vooruitzicht. Troost elk een van ons. Familie, medegelovigen, kennissen, buren, vrienden. Troost elk een van ons. Want wij kunnen elkaar niet troosten hier. Maar troost komt van u en van uw heilige woord. Zo we loven u. Wij prijzen u. En wij danken u voor ook vandaag. Leid ons straks als wij haar naar haar laatste rustplaats leiden, Heer. En geef dat ook daar het getuigenis mag zijn. Dat ondanks een sterfgeval, dat Jezus nog steeds leeft. En dat Hij nog steeds zal komen om zijn kinderen op te wekken en eeuwig leven te geven. We danken u, Heer. En wees ons genadig. Smeken wij, Heer, in Jezus naam. Amen.
12 Dominic Edward Blackman voor de boodschap van hoop en Gods woord. En ook voor de weentellig voor het ondersteunend lied die hoop in ons hart heeft geplaatst. Op dit moment uh, vraag ik aan de George Elshot om een dankwoord namens de familie tot u te richten. Brantani, Brada Nangasisa, Yong Wang, Famiri, Kompevin, Sumanayu, Birtisma, Funa Okasi, Disi Sawi Abi, Sranantongo, Nawa Sweet Tongo, and let me not take him in a fear boom. Namus na Famiri, Vetati Grantani, Na Alasma, Sanji Financial, Emotional, Material, Wan Bedrafo, Na any a process, San Ube Abinanga Anita Davis through my staff. Now a lobitori, or a tunchi lobitori, for all of this mass and sore with a catentic napsomoy, now a platz for ambedding. Mekari, the name for family Davis. Nabigi, Nabradi, Family Elshot, Nabigi, Nabradi, Belliot, Fanangel, Wip, Srando, Alamala, Sandena, and Dorose, Kondre, Wekardening, and Namus de Smadisi, Metaki Grantangi, Grantangi, Fu Alasani, Sa Yubendu. Jidema Mananga, the Uma Sawan, Troma Mawa Lesi, Metambene, the Perkati de Bakana, Mino Furateng, I want to thank you for the mother of the mother, the mother of the mother, and the mother of the mother of the mother. In the stilte of the night, our mother of the mother, one who in the dark days, one who brought us to our life, in pain, sometimes in pain, has said that she has said, dat een onze het levenslicht zien mocht. Ik zeg dank voor al die moed, geduld en liefde die gij hebt betracht voor mij. Mijn tong is kort, mijn lippen droog. Geen dank genoeg aan moeder. Ons streven is, o lieve moe, getrouw uw stem te luisteren, te doen wat u van ons verlangt. Heel ons leven lang, totdat de dood ons van elkaar eens scheiden zal, o moeder. Maar dan, tot ziens, o lieve moe, hoog, heel hoog, omhoog. Dank u wel, meneer George Elschot. We zijn gekomen aan het einde van de rouwdienst. Um, er is nu gelegenheid tot afscheid nemen van degenen die dat nog niet hebben gedaan. Een van de dienaars of dienaressen van de afleggersvereniging zal ons hierin begeleiden. Maar ik wens dat u vanuit uw linkerkant naar voren loopt en dan de familie um, condoleert en dan via de middenweg weer naar buiten gaat. Voor degenen die dus nog geen afscheid genomen hebben, het is nu de gelegenheid om dat te doen. Oh, yeah, man.
Celestial shore, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by. life have flown, I'll fly away, like a bird from prison bars has flown, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away To a land where joy shall never end
Pe mina na iube bozi braza Sunt ei prac se rida neti De tu ai trove vatra Aceap na doti Pe mina na iube Placa rosu Dimi de praxeri Eu mi șuiti placa rosu Dati te de Mec mi musu Dai com paca Na eu mi șuit placa rosu Sonti praxeri Dati Tu ai trove vatra Aceap na doti Pe mina na iu Pe mina na iu Pe bozi braza Som te braxeri da neti Mi tu ai trove vatra Chap na doti, pe mina na yu, pe mina na yu be bozi pra. Schijn je licht op ons Oh, je leven is genomen hier op aard Maar in onze harten zal jij voor altijd blijven bestaan Elke stap die je neemt, neem je niet alleen Maakt niet uit wat je doet, het komt wel goed, we zullen bij je zijn. Want elke stap die je neemt, neem je niet alleen. Maakt niet uit wat je doet, het komt wel goed, we zullen bij je zijn.
als je gaat, denk niet dat ik je vergeet. Als je gaat, weet dat ik begreep hoe je leed. Ik zal je missen. Een leven lang. Als je gaat, doe je dan voorzichtig. De je kot abraham, no denk je, no vergiet je. De je kot abraham, mi sabi, vai ben kot nein zei. No miss you. Oh, 
En ik denk dat een heleboel van ons dat niet kennen. Verlaten wij elkaar weer na dagen vol van vreugd. Zien woude vrienden dan ook weer die kring van blijde jeugd. Oh nee, het is geen vaarwel mijn vriend. Vriend, we zien elkaar weer. In vreugde en in blijdschap, vriend, zien wij elkaar weer. Ja. Verlaten wij. Deze overproeven wordt gevonden in 2003, vers 20 en 21. En het rijk aldus, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Zo so, worden we weer eraan herinnerd dat, net zoals Jim Reeves het zong, This world is not my home. En Paulus, ik denk dat hij zijn inspiratie uit dit vers gehaald heeft, waarbij dit vers zegt, want wij zijn burgers van een rij in de hemel. Amen. 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 We, we, we are just passing through. Amen. En we, we danken God voor het leven natuurlijk van Anita Maatstaf Davis. En het, het, het leuke wat Paulus hier zegt, Paulus zegt, dit vernederd lichaam zal uiteindelijk veranderen en we zullen een lichaam krijgen als dat van Jezus Christus. Amen. Dat is wat letterlijk hier staat. Met andere woorden, een lichaam dat nooit meer zal staan. We zullen dus onsterfelijk zijn, zoals Jezus zelf onsterfelijk is. Zo, so, laten we daar naartoe lezen. En zoals we net hebben gezongen, we laten we elkaar, het is geen farewell. Ja, het is gewoon dat we groeten, totdat we elkaar weer zien bij de Heerde En laten we met die hoop uh, deze plaats verlaten. We zullen binnen, uh, de, we zien dan weer dat ik wat staan. ไปพักเป็นแจ็คสต็อกเตอร์สต็อกอัสสต็อกอัสวาร์เอสต็อกเข้ามาแอนด์เบลก็แจ็คเป็นแจ็คสต็อกเรียนเกียร์มาสต็
zullen we eindelijk de heren tegemoet gaan in de lucht. Zoals Paulus het beschrijft, heer. En we zullen altijd met de heren doen. We geven dat dat ons hoop mag geven. We geven dat ons opnieuw plezier mag geven in het leven. Wetende dat er een betere tijd komt. Wetende ook dat er een tijd komt waar er geen tranen meer zullen zijn. Geen verdriet, geen dood, geen ziekte, geen moeite meer. Waar God zelf onze tranen zal zijn. We danken u voor dat vooruitzicht, Heer. Troost zo elk een van ons vandaag. In Jezus' naam. Heeft Broer Laurens nog een nummer voor ons? Maar ik wil een nummer.
what, what from this? We say thank you, baby. Lazy and a la day, so so cracky. Give you, yeah, yeah, a la ten. I wish from top to sapphire. Love you, one no bruya. Take now up and this die for an I use it. Oh, for time you stay. Peggy and praise him. Him that send it through, not throws to congi you. Hope for that you stand. Peggy and praise him. Him that send it through, not throws to congi you. Masrawe angry for you, yeah, yeah. Te ve long abra, vas trave angry. Foi o yeah yeah, foi o we, foi o 
Rawite belom abra Mas rawe opo Misrefi kiyu Mas rawe langa Misrefi kiyu Mas rajawide Furwite belo abra Ayu kraknian gosong tu Furwite belo abra Langa libi wide begi kiwi Furwite belo abra Belong belong abra Furwite belo Belong abra Belong abra